हाई फ्रेंड्स हेल्थ बस चैनल में तरू फरी स्वागत है आज आप एक नवा टॉपिक साथ आया छे कि मेडिकल सर्जिकल आनारी एक्जाम में पूछाई शके क्वेश्चन एप एक्सप्लेनेशन साथ दरेक एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में समझा अगाउ पूछाये पूछाई गये क्वेश्चन है आना एक्जाम उपयोगी है चलो हमें आप स्टार्ट करिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसिजर इज यूज टू करेक्ट ऑटोस्क्लेरोसिस ऑटोस्क्लेरोसिस ने करेक्ट करने नीचेना में कई प्रोसिजर कर मेरिंगोप्लास्टी बी मेरिंगोटोमी सी स्टेपेडेक्टोमी डी मस्टेक्टोमी बदा आंसर जरूर पड़े तो कॉमेंट में लखो ये पहला हूँ तमने एक्सप्लेनेशन कही पाचड़ी आप प्रश्नों जुशूँ चार चार एक्सप्लेनेशन पहलूँ मेरिंगोप्लास्टी तो मेरिंगोप्लास्टी शू है एक जातन ऑपरेसन है कि जेमा इयर ड्रम ने रिपेर कर परफोरेसन पड़ जाए एम इयर ड्रमन रिपेर कर आ मिडल इयर अंदर इन्फेक्शन कारण परफोरेसन थाय जेने आप रिपेर करने मेरिंगो प्लास्टिक करें घनी इन्फेक्शन साथ साथ ट्रूमा कारण आ परफोरेसन जवात हो क्लियर मेरिंगो प्लास्टिक विषय जो आ चित्र में जो लो आ रीतन परफोर आ नॉर्मल है पहलूँ और आ परफोरेटेड है टिम्पेरिक मेम्रन में बीजू है मेरिंगोटोमी कि मेरिंगोटोमी में शू कर इयर ड्रम की अंदर आप होल क्रिएट कर जे मिडल इयर अंदर फ्लूड हो फ्लूड ने अपने बहार काढ़ी छे अपने मेरिंगोटोमी कही छे हमें आप जुए स्टेपेडेक्टोमी स्टेपेडेक्टोमी एक जाति सर्जी है कि जेम ऑटोस्क्लेरोसिस कारण इयरिंग लॉस थी हो जो इयरिंग ने असर करी हो स्टेपस बोन डेमेज थी होना आप ट्रीट करे एने सर्जरी कर ट्रीट करें कि जे इनर इयर सुधी जत हो मिडियल इयर थी इनर इयर सुधी जत हो जो आखो स्टेपस बोन है यू शेपन आ बोन हो सर्जरी ने अपने स्टेपेडेक्टोमी कही है हाँ आप मस्टडेक्टोमी विषय जो है कि मस्ट मस्टडेक्टोमी की अंदर जो आप मस्टर बोन हो स्कल अंदर आएल है पर क्या आएलो है इयर पाचड़ भाग में आएल हो मस्टोइड बोन की अंदर एर सेल्स भराव कारण आ तकलीफ थती होने रिमूव करने अपने मस्टडेक्टोमी करे छे घनी इन्फेक्शन ब्रेन स्कल सुधी में पहुँचत हो कोलिस्टेटो में एट के इयर अंदर एबनॉर्मल बोन ग्रोथ थी आप कोलिस्टेटो में कही रिमूव करने अपने मस्टडेक्टोमी करता हो जवाब आशे आंसर सी स्टेपेडेक्टोमी क्लियर चलो हम बीजो प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेनिफेस्टेशन ऑफ इंटेस्टिशियल सीस्टाइटिस एट्ले कि नीचेना में सीस्टाइटिस ब्लेडर अंदर इन्फेक्शन लागू एम क्यूँ लक्षण नहीं तो ए पेलविक पेन बी इनकंटिन्स सी फ्रीक्वंसी डी अर्जन्सी चलो पेल्युक पेन एट शू पेल्युक पेन दरेक मेल फिमेल दरेक में जवात हो जनरली आ इन्फेक्शन कारण और इंटरनल ऑर्गन्स एबनॉर्मलिटी कारण जवात हो दरेकना कोष प्रमाण ट्रीटमेंट अलग अलग होटे पेल्युक पेन कोष लखेला है जो लो बीजू है यूरिनरी इनकंटिन्स यूरिनरी इनकंटिन्स में शू कि ब्लेडर पता कंट्रोल खोई बेस बराबर एट लॉज ऑफ यूरिन आफ्टर स्नीचिंग ए धारो कि छींक आए कि कफिंग थाय कि हसे तरह ये पेशाब अथवा यूरिन छाटा पड़ जाता हो ओवरफ्लो स्ट्रेस और अर्ज इनकंटिन्स आना प्रकार है अपने एक्जाम में बहुत पूछाय स्ट्रेस खास पूछाय अर्जेंट यूरिनेशन अंदर जो सडनली बहु यूरिन पास करने की स्ट्रॉंगली इच्छा थती हो ब्लेडर में डिस्कम्फर्ट फील थत हो नाइट में वारंवा यूरिन पास करवा जव पड़े ये कंडीशन आप शूँ कही नोकचूरिया नोकचूरिया एक्जाम में पूछाय टर्मीनोलॉजी खास तैयार करी हम जो एना कोष जुओ डायाबिटीस हो यूटीआई होस्टेलर्स थी गई हो प्रेग्नसी होमुक दवा लीधी हो तो यूरिनेशन वारंवा जव पड़े आ प्रश्न जवाब है बी इनकंटिन्स बराबर क्लियर हमें तीजो प्रश्न जो है आप द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी ने मोस्ट सामान्य रीते जवात साइड इफेक्ट कई है ए कम्पार्टमेंट सीन्ड्रोम बी मेटाबोलिक एबनॉर्मोलिटी सी इंटरनल ब्लीडिंग डी एक्यूट रिनल फेलियर बराबर फरी एक बार चार चार ऑप्शन जो लो आप डिटेल्स में समझिए थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी जी थ्रोम्बस थी गयी होना पीगड़वा थ्रोम्बस ने तोड़वा जो दवा चालू करें साइड इफेक्ट शू जो मैं पहला कॉम्पार्टमेंट सीन्ड्रोम विषय जो है 
कम्पार्टमेंट सीन्ड्रोम्स की अंदर शू थे कि त्या मसल्स की जगह प्रेशर इंक्रीज थाय जेना ब्लड फ्लो त्या मत बंद थी जाए परिणाम त्या पेन जवा मे ना सडनली मत हो आ सीरियस कंडीशन है जल्दी थी जल्दी आने ट्रीटमेंट ले पड़े ए कम्पार्टमेंट सीन्ड्रोम में शू थाय मसल्स मस्क्युलर जो ला आखो डाय फोटो जो लो कि मसल्स की अंदर शू थी जाए प्रेशर इंक्रीज होने कारण ब्लड फ्लो त्या अटकी जाए बीजू एक्यूटिनल फेलियर एक्यूटिनल फेलियर ने अपने शू कहें एक्यूट किडनी फेलियर पर कहम हो जाए सडनली जवा मे पर रिवर्सिबल कंडीशन है बराबर किडनी नॉर्मल पोजिशन में पाची अपने ला सकी छे अमुक दिवसों में जवा मे अमुक वीक पर वीक में जवात हो आम जनरली एक्यूट ने क्रॉनिक कंडीशन हो क्रिएटिन लेवल वी जात हो तीज है मेटाबोलिक डिस्डर मेटाबोलिक डिस्डर इनबोर्न इर है आ कि आम जनरली जीनेटिकली प्रॉब्लम्स आ जवात हो सींगल जीन्स कारण जो आ वस्तु जवाती हो मुख्यत्व कारणों के एक्यूमलेशन ऑफ सब्सटन्स विच आर टॉक्सिक जो सब्सटन्स भराव होता है टॉक्सिक हो नॉर्मल फंक्शन टॉक्सिक हो तो नॉर्मल फंक्शन में इंटरफियर करे तेरे अने जे एसेंशियल जरूरी कम्पाउंड है सीन्थिसाइज बरा ओछू थी जाए तो आ कंडीशन थत हो जवाब है इंटरनल ब्लीडिंग जो ल और चौदह नंबर क्वेश्चन द लिटरल एस शेप कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कोल्ड एम ए काइफोसिस बी लॉर्डोसिस सी स्कोलिओसिस डी मस्क्युलोसिस स्पाइन लिटरली बहार निकली जाए एना आप शू कही बराबर चार चार आंसर में जो तमें आवड़ो आ तो आवड़ो जो है तो कॉमेंट में जरूर थी लखव लेटरल साइड निकलो तो यहाँ पहलू आप आंसर जो है काइफोसिस तो काइफोसिस ने अपने हंस बेग तरीके ओ आगनी बाजू स्पाइन बहार निकली जाए बराबर लॉडोसिस अंदर एक्सेसिव करवे ने लंबार स्पाइन एट कि बहार बाजू पोस्टिअली लंबार बोन बहार निकली जाए शू कही लॉडोसिस तरीके ओ बटक्स बाजू बहार निकलती है चित्र में तब जी सको स्कोलिओसिस शू है एबनॉर्मल साइड वे करवेचर ऑफ द साइन ए स्पाइन साइड की बाजू निकली जाए आप शू कही स्कोलिओसिस आप आंसर पर शू आकोलिओसिस तो आग जो है वीस टाइप ऑफ सोल्यूशन कोस वॉटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल इन टू द प्लाज्मा तो ए एसिडिक बी हाइपरटोनिक सी हाइपोटोनिक डी आल्कलाइन आप बहुत इम्पोर्टंट क्वेश्चन है घनी एक्जाम में पूछाए थे एम्स में पूछाए थे आर आरबी में पूछाए थे स्टाफ नर्स एक्जाम में पूछाय है कमिश्नर वाली एक्जाम में पूछाया है इले क्यू सोल्यूशन है कि सेल में थी प्लाज्मा में शिफ्ट थी जाए तो ये कंडीशन ने अपने शू कही तो चलो यू आप एक्सप्लेनेशन आग जो है बराबर खास जो लो आम बहुत कन्फ्यूजन थत हो हाइपोटोनिक में हाइपोटोनिक अंदर तो आइसोटोनिक सोल्यूशन की अंदर कोई जात फरक पड़ता नहीं जम हो जटलू वॉटर मूव अंदर थे एटू बार थत हो बराबर हाइपोटोनिक सोल्यूशन की अंदर शूँ थी जाए कि सोल्यूशन देट इज हायर सोल्यूट कॉन्सट्रेशन देन अंदर सोल्यूशन वे बहार निकलत हो जवाब आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन की अंदर सोल्यूशन देट इज लोअर सोल्यूएट कॉन्सट्रेशन देन अनदर सोल्यूशन ए ओछी बाजू जत हो आ आंसर आप आंसर आ हाइपर टोनिक ए शू सेल में सीधू प्लाज्मा में थी जाता है सेल आखो श्रिंक थी जाए आखो संकोचाई जाए हाइपोटोनिक सोल्यूशन की अंदर शूँ आखो सेल संकोचाई जाए कारण कि अंदर पानी क्या जत रहे सेलू पा हो सीधू प्लाज्मा की अंदर जत रहे आ जवाब आइपोटोनिक सोल्यूशन ए बदाए खास तैयार कर नाखो आ क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टंट है आकृति में जोशो तो तक खबर पड़ जाए ए आप जवाब आइपर टोनिक बराबर फ्लूड शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा तो सिक्स नंबर अ कंडीशन वेर वन साइड ऑफ द बॉडी इज पेरालाइज इज कॉल्ड बॉडी एक ज बाजू थी पेरालाइसि थे आप शू कही है ए मोनोप्लेजिया बी पेराप्लेजिया सी हेमीप्लेजिया डी क्वाड्रीप्लेजिया तो आम शू आंसर एक साइड बॉडी पेरालिस था एना आप शू कही हमें आप जुशु एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन समझाया पीछे आप आंसर तमने कही एटली जो तक आवड़ो हो तो कॉमेंटनी अंदर आंसर लखो और मेरी चेनल ने सब्सक्राइब न करी हो तो मेरी चेनल ने सब्सक्राइब कर दो मोनोप्लेजिया एट्ले एकज बाजू 
એટલે કે એ લીંબની અંદર જ એક જ લીંબની અંદર આ પેરાલિસિસ જોવા મળે જનરલી આમની અંદર જ જોવા મળતું હોય છે એટલે જોઈ લો ફેક્ટરી આમમાં બીજું છે પેરાપ્લેજિયા પેરાપ્લેજિયા એટલે લોઅર એક્સ્ટિવિટીઝની અંદર પેરાલિસિસ જોવા મળે અને આપણે શું કહીએ છીએ પેરાપ્લેજિયા કોડ્રીપ્લેજિયા એટલે ચારે ચાર એક્સ્ટિવિટીઝની અપરના લોઅર બંને એક્સ્ટિવિટીઝની અંદર જોવા મળે હેમીપ્લેજિયા એટલે જો વન સાઇડ બોડીની અંદર એટલે એક જ સાઇડ બોડીની અંદર પેરા પેરાલિસિસ જોવા મળે જેને આપણે હેમીપ્લેજિયા કહીએ છીએ જો ચિત્ર આકૃતિમાં બતાવ્યું જ છે કે વન આમ અને વન લેગ એટલે વન સાઇડ બોડીમાં કોડીપ્લેજિયાની અંદર ચારે ચાર અપર અને લોઅર એક્સ્ટિવિટીઝની અંદર પેરાલિસિસ જોવા મળે જેને આપણે કોડ્રીપ્લેજિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ હવે તમને જવાબ ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે તો જવાબ શું થશે આપણો હેમીપ્લેજિયા ચલો હવે આગળનો ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર સાત સર્જિકલ રિમુવલ ઓફ ઇન્ફેક્ટેડ ઓર ડેડ ટીસ્યુ ફ્રોમ ધ વુન્ડ ઇઝ નોન એઝ એ ડિપ્રાઇમેન્ટ બી ડિહિસન્સ સી ડિબલકિંગ ડી ઇન્સિજન એન્ડ ડ્રેનેજ એટલે કે જે ટીસ્યુનો ડેડ ભાગ અથવા ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટ્સ હોય ઊંડમાંથી એને આપણે રિમૂવ કરીએ એ પ્રોસીજરને આપણે શું કહીએ છીએ બરાબર તો એનો એટલે એક્સપ્રેશન જોઈએ કે ડિબ્રાઇમેન્ટ શું છે કે જે ઊંડની અંદર ફોરેન મટીરિયલ હોય અથવા ટીસ્યુ હોય અથવા જે કન્ટામિનેટેડ પાર્ટ હોય અથવા જે ડેડ થઈ ગયેલો પાર્ટ્સ હોય એને રિમૂવ કરીને આપણે શું કહીએ છીએ ડિબ્રાઇમેન્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ ડિબ્રાઇમેન્ટ ના પ્રકાર કેટલા છે એક મિકેનિકલ ડિબ્રાઇમેન્ટ એન્જાયમેટિક ડિબ્રાઇમેન્ટ શાર્પ ડિબ્રાઇમેન્ટ ઓટોલાઇટિક ડિબ્રાઇમેન્ટ અને બાયોલોજિક ડિબ્રાઇમેન્ટ એ પાંચ પ્રકારના ડિબ્રાઇમેન્ટ હોય છે ડિબ્રાઇમેન્ટ વિશે ખ્યાલ આવી ગયો એટલે કે જે ઊંડની અંદર ડેડ ટીસ્યુ એને આપણે રિમૂવ કરીએ બીજો વુન્ડ ડેહિસન્સ એટલે કે જો સર્જિકલ ઇન્સિજન મૂકેલું હોય ઊંડમાં ત્યાંથી એ ભાગ શું થઈ જાય રપચર થઈ જાય એને વુન્ડ ડેહિસન્સ કહીએ છીએ મોસ્ટલી આ સર્જરી પછીનું કોમ્પ્લિકેશન જોવા મળતું હોય છે વુન્ડ ડેહિસન્સ હવે આપણે જોઈએ ડીબલકિંગ ડીબલકિંગ એક સર્જિકલ પ્રોસીજર છે કે જેમાંથી ટ્યુમરને પોસિબલ જેટલી રિમૂવ કરવામાં આવે છે અને આ ડીબલકિંગ પ્રોસીજર શું કરે કે તે કીમોથેરાપી અને રેડિયેશનને ઇન્ક્રીઝ કરતી હોય છે કે મેક્ઝિમમ ટ્યુમર સેલ્સને કિલ કરવાનું કામ કરે છે અને આ પેશન્ટને રિલીફ સિમ્ટમ્સ કરવા માટે હેલ્પરૂપ છે હવે આપણે જોઈએ એપ્સેસ એપ્સેપ્સ આપણે કહીને કહીશું કે લોકલાઇઝ ટીસ્યુની અંદર પસનું કલેક્શન થાય અને તે ઇન્ફેક્શન થાય અને આપણે શું કહીએ છીએ એપ્સેસ કહીએ છીએ એપ્સેસ એક્સ્ટિમિટીઝમાં બટક્સમાં જોવા મળે છે આનો આન્સર આવશે એ ડિબ્રાઇમેન્ટ ક્વેશ્ચન નંબર આઠ જોઈએ પેશન્ટ ઇઝ અંડર ગોઈંગ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન એન્ડ સડનલી પેશન્ટ શો કમ્પ્લેન ઓફ ટ્રાન્સફ્યુઝન રિએક્શન વિચ ઓફ ધ બિલો વિલ બી ધ પ્રાયોરિટી ઓફ નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન એટલે કે નર્સિંગ પેશન્ટને આપણે બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન ચાલુ છે એન્ડ સડનલી પેશન્ટની અંદર રિએક્શન જોવા મળે છે તો પહેલી જ પ્રાયોરિટી આપણી શું હશે એ સ્ટોપ ધ ઇન્ફ્યુઝન એન્ડ રિમૂવ કેન્યુલા બી સ્ટોપ ઇન્ફ્યુઝન એન્ડ ફ્લસ વિથ એન એસ સી કમ્પ્લીટ ધ ટ્રાન્સફ્યુઝન એન્ડ એડમિસ્ટ્રેટ ઇન્જેક્શન એવિલ ડી કમ્પ્લીટ ધ ટ્રાન્સફ્યુઝન એન્ડ ડિસ્ચા ડિસ્કાર્ડ ધ બેગ એટલે આમાં આપણે ખાસ વિચારીને આન્સર આપવાનો હોય છે કારણ કે પ્રાયોરિટી બેઝ વાળો ક્વેશ્ચન છે ધારો કે પેશન્ટને બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન ચાલતું હોય રિએક્શન આવ્યું તો આપણે શું કરીશું જો એનું પહેલું આપણે એનું જુજી એક્સપ્લેનેશન કે પહેલાં તો સ્ટોપ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરવાનું રિમૂવ ટ્યુબિંગ ધ કન્ટેન્ટ બ્લડ પ્રોડક્ટની જે ટ્યુબ હોય બધી રિમૂવ કરવાની ઇન્ફ્યુઝ વિથ ઝીરો પોઈન્ટ નાઇન નોર્મલ સલાઇન પછી મોનિટર વાઇટલ સાઇન પછી નોટિફાઈ ફિઝિશિયન અને પછી નોટિફાઈ બ્લડ બેંકને કરવાનું આ આખી પ્રોસીજર છે ધારો કે રિએક્શન આવે તો આ રીતે આપણે ફોલો કરીશું બરાબર પછી જરૂર પડે તો રીએ ડૉક્ટર ઓર્ડર મુજબ ઇન્જેક્શન પણ આપણે મેડિકેશન પણ પ્રોવાઇડ કરીશું આ રીતે આખો ફોલો કરવાનું છે એટલે પહેલાં આપણે શું કરીશું સ્ટોપ ટ્રાન્સફ્યુઝન પછી આપ શું થશે સ્ટોપ ઇન્ફ્યુઝન અને ફ્લસ વિથ ધ એન એસ ઓકે ખબર પડી ગઈ હવે આગળ જોઈએ નવું મૂ ધ સક્સેસ ઓફ ફ્લૂ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી ફોર બન પેશન્ટ્સ આફ્ટર ફોર્ટી એટ અવર કેન બી ઇવાલ્યુટેડ બાય એટલે પેશન્ટને બંસવાળાને આપણે ફ્લૂ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી આપવાની હોય અડતાળીસ કલાક સુધી આપણે આપી હોય તો આપણે કઈ રીતે ઇવેલ્યુટ કરી શકીએ પેશન્ટનું એ ફ્લૂ રિપ્લેસમેન્ટ બરાબર જઈ રહ્યું છે તો એ યુરિન આઉટપુટ બી યુરિન સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી સી વેટ ડી પેરિફેરલ ટીસ્યુ પરફ્યુઝન આમાં બહુ કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે અને આમાં આપણે પાર્કેટ ફોર્મ્યુલા મેં સમજાવ્યું છે કઈ રીતે પેશન્ટનું રિહાઇડ્રેશન કરવું તો ફોર એમ એલ ગુણ્યા બોડી સર્ફેસ એરિયા અને વેટ પહેલાં આઠ કલાકની અંદર પચાસ ટકા ફ્લૂડ આપવું અને
दोस्त मानो ये पेशेंट केम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ अल्कोहल विद्रोल विड्रोअल सीमटम्स वोट सीमटम्स विल नर्स ऑब्जर्व इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अल्कोहल विड्रोल वालू सीमटम्स वालों पेशेंट आयो है तो आप एर क्या सीमटम्स ऑब्जर्व करी तो ए ट्रेमर स्वीटिंग रिस्लेसनेस बी फीवर नोजिया वोमिटिंग हाइपर एक्टिविटी सी हाइपर टेन्शन स्वीटिंग राइनोरिया डी डीप कोमा टीयर्स क्लेक्रिमिनेशन हम आल्कोहल विड्रोल सीमटम्स ए जनरली जय आल्कोहल बंद कर बे कलाक लई ने चार दिवस सुधी में आ जुआ मलत हो आल्कोहल स्टॉप करने कारण आ कंडीशन्स ऊी थती हो तो एम विचारो कि जो आल्कोहल विड्रोअल सीम्टम्स बंदी में आए मेडिकल सर्जिकल में आए साइकेटिक अंदर आए जो टॉपिक्स तब ध्यान आप तक इजीली क्वेश्चन आड़ी जैसे जनरली जो आम आंसर शो आ कि आम पेशेंट ने ट्रेमर्स जवा पी स्वीटिंग एकदम परचय जवाब और रेसलेसनेस पेशेंट अंदर जवाती हो जो एना सीम्टम्स जुओ मईल्ड एंजाइटी हो नोजिया वोमिटिंग हेडेक इन्सोमनिया शेकिंग हेड एट ट्रेमर्स जवा स्वीटिंग इरिटेबिलिटी और फटीक आटला आल्कोहल विड्रोअल सीम्टम्स जवा है आंसर आ ट्रेमर स्वीटिंग और रेसलेसनेस आवा विडियो मेला मेरी चैनल ने सब्सक्राइब करो शेर करो लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करो जी रोजना रोज वीडियो मिली रहे थैंक यू फॉर वाचिंग